The European Day of Languages um, um, is for us, um, let's say, the most important event throughout the year because this gives us a chance to promote multilingualism. Angielski będzie tym językiem wspólnym, już czyli tego chcemy czy nie chcemy. Ważne, żebyśmy go używali nie po to, żeby się popisać, tylko dlatego, że jest on konieczny. Parlament Europejski jest najlepszą egzemplifikacją wielojęzyczności Unii Europejskiej. Mówi 24 językami, co jest sporym wyzwaniem, bo to daje 552 kombinacje językowe, więc to pokazuje skalę tego wyzwania. W zeszłym roku nasze egzaminy zdało ponad 5 milionów osób w 130 krajach na całym świecie. Komisja Europejska stawia przed obywatelami Unii Europejskiej bardzo ambitne wyzwanie. A mianowicie każdy z nas powinien posługiwać się aż dwoma językami obcymi. W dzisiejszym mam zaszczyt przywitać Państwa na 14 już edycji gali konkursu European Language Live. Konferencja skupia się na tematyce oceny, oceny nauczania języków. My mamy ekspertów z całej Europy, którzy pokazują jak wygląda system oceniania za granicą i również jak wygląda system oceniania w Polsce. System oceniania ma przede wszystkim wspierać uczenie się, być wielowymiarowe. Sądzę, że ze striady uczenie się, nauczanie i ocenianie to waga oceniania jest chyba największa. Po sposobie mówienia oceniamy nie tylko mówienia w obcym języku, ale też w jaki sposób on artykułuje, jaką stosuje intonację, potem jakich słów używa. But I think when assessment was introduced first into the learning environment, it was introduced to give everybody an equal opportunity. That was on one perspective, but on the other perspective it was introduced to allow governments particularly to identify the right people for the right jobs. Now it's got an extra dimension. It's been used by governments to identify what level people are at. I think one of the most important things about assessment is to make sure that it fits well into educational systems. And in order to do that, you have to think very carefully about the learning context and the test materials. If you can align those two things in a, in a positive way so that they overlap. Then you can have positive washback, positive impact on learning. And I believe that for many learners, having a test which is uh, covering four skills, which focuses on real world language use, this can indeed be motivating. So this is, you know, the, the realm of the teacher. Chcielibyśmy również porozmawiać o tym, w jaki sposób tworzyć trafne, rzetelne, wiarygodne testy. W swojej prezentacji skupiłem się na przedstawieniu zmian, które nastąpiły w systemie egzaminów zewnętrznych w języków obcych w latach 2012-2015. Zmiany to nie tylko i wyłącznie kwestia dojścia do bardzo wysokich standardów psychometrycznych i tego, żeby te testy cudownie funkcjonowały na poziomie wskaźników, ale również uwzględnienie w tej reformie kontekstu, w którym system system egzaminów zewnętrznych funkcjonuje. Dzisiaj wszyscy chcą ukryć przed wszystkimi, że nie znają angielskiego, dlatego że wtedy źle wypadają. W tym roku Komisja Europejska ma zamiar opublikować pierwszy raport pokazujący, jak wyglądają systemy egzaminów zewnętrznych z języków obcych we wszystkich krajach europejskich. Język polski w tej chwili podlega również certyfikacji jako język obcy. Zapraszam doktora Nika Sevilla z Cambridge English Language Assessment o wręczenie specjalnego upominku dla profesora Władysława Miodunki.